。做着自由的梦，喜欢听这个，为您分享。Hello， 大家好，欢迎各位收看这一期的毛安分享。本期和各位分享的是由 A 一工坊和第二厂出品的 MG 扎古勇士专用的合金骨架。第二厂的这个是品德件，虽然我这个做的稍微的晚了一点时间，但是该做的还是要给它做了。盒子方面就没有什么好看的了，直接来打开盒子看一下里边的内容物都有什么东西。打开之后可以看到两款都是预组装好的合金骨架 ，A 一工坊这边相对来说会完整一些，第二场的这个相当于是把各个部分给它分开放置了，简单的来给它拼一下。这样的话，两款整体的骨架造型就已经比较清晰了。先来看一下 A 一工坊的合金骨架，初上手就可以看到上半身的关节都会存在着一定的虚位，在这里容易晃荡。大部分的零件基本上都是采用了合金零件材质，在关节的卡损这一小条的部分是用到了泡沫件以及铜桩，这种材质的区别就导致铜桩的关节活动时间长了会比较松，尤其是手臂和大腿这个部分。点场的相对之下骨架会更加的完整，包括动力管和脚底板都是采用了合金零件，胸部的后方也是做了填充的泡沫件，这个部分 A 工坊是没有做的。关节部分主要就是大块的泡沫件以及合金零件有连接，在左右盒的零件部分也是采用了骨螺丝进行固定，可以调整整体的松紧程度。单论骨架整体的稳定性方面 ，A 一工坊这一边的关节松的会比较多，第二场的整体来说会比较紧实。但是二者都存在一个问题，那就是肩膀上抬的这个关节相对来说都会比较松。在重量方面 ，A 一工坊的是 248.5 克，第二场的是287克。剩下的时间，我们来简单的看一下装上外甲是一个什么样子。当然了，这一次用的模型依旧是刚刚做完的幻影模型的扎古勇士。得益于扎古勇士宛如 HG 一样的分家设计，加上在拼装之前我也有进行简单的扩孔，所以即便是用国产阀门的东西，整体的拼装流程也是比较顺畅。先来看一下点场的骨架。对比换下来的部分，可以看到整体的分量感真的是非常足，加上关节紧实度也是比较不错的状态，手感并不是那种特别紧紧到掰不动的状态，也不是特别松的状态，整体来说是那种特别适合把玩、比较舒服的手感。不过，针对于幻影扎古适配，我处理了几个部分，首先就是胸部零件的这三个卡损，装完了会有一些歪。估计是平的件的卡损有一些误差，这种零件我的处理方式是直接削掉三个孔位，留下一个就可以了，其他的用外甲进行固定。另外一个就是手腕部分，点场的泡沫件会比较硬，加上翻模也会有一定的精度误差，需要对手腕的球形关节进行打磨处理。小腿后方的推进器零件精度误差会比较大，需要用扩孔之后用胶水进行固定。同时，点场胯部的引出关节部分内部也是采用了带有锯齿结构的零件，增加稳定性。说的之外就是常规的配置了，虽然腰部动力管给了合金零件，这个是要给好评，但是头部以及小腿部分是没有提供合金零件，就感觉多少有点违和。整体的评价就是扎实，比原本骨架那种偏紧的状态要好上很多。另外一个就是 A 一工坊，老实说，这个整个的适配组合度就会差上很多，很多零件都是需要进行修整，而且批完了以后肩甲没有办法进行固定，会在这里晃的，整个肩部也是在活动的过程中会出现明显的松脱。胯部的引出关节也会比较松，并且没有办法固定位置。不过 A 一工法这个下盘的紧实度做的也还是可以的。其实综合来说，这两款合金骨架 A 一工法目前100左右，点场的118元，在稳定性和质量方面，点场要更好一些。加上预组装的形式也省去了玩家很多的工作量，只能说这一波基本上，如果你想要给幻影扎古提供一个比较好的把玩手感，或者说是一个完整的状态的话，那么优先选择的还是点场的这个合金骨架。剩下的就看玩家自行的选择了。本期的 C 哥魔幻分享到这里就已经全部结束，感谢各位的收看，我们下一期不见不散，拜拜。